Bonjour à tous et bienvenue sur autoplus.fr pour un JT très spécial. Nous sommes à Ajaccio, en Corse, pour assister au 55e Tour de Corse qui compte pour la manche d'IRC, l'Intercontinental Rally Challenge. C'est un rallye qui va se dérouler donc d'Ajaccio en passant euh, par Calvi, Bastia. Mais nous allons tout de suite avoir plus de détails avec Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport, qui engage et qui présente en première mondiale ici la 208 R2. Monsieur Famin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Ajaccio pour l'IRC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre l'IRC et le WRC L'IRC, c'est un petit peu la, la, la deuxième division des championnats en rallye. Le WRC, c'est la première division. Et l'IRC, bah, c'est euh, les jeunes pilotes qui prétendent euh, bah, à devenir champion du monde des rallyes euh, dans quelques années. La nouveauté aujourd'hui pour vous sur le Tour de Corse, c'est que vous présentez une toute nouvelle voiture. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette voiture C'est la première déclinaison de, bah, de la nouvelle 208 et donc une formule d'accession à la compétition en rallye, donc une voiture euh, qui va permettre bah, au plus grand nombre de s'exprimer. Quand vous dites euh, accessible, est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter un peu au côté technique Alors euh, globalement c'est une voiture qui est directement issue de la 208 de série. On l'a renforcé bien sûr la puissance, augmenté la puissance du moteur jusqu'à 185 chevaux. On a mis une boîte de vitesse de course, des freins pour avoir vraiment quelque chose de performant et de fiable. La vocation de cette voiture-là c'est vraiment d'être accessible au plus grand nombre, donc à la fois aux pilotes débutants, mais aussi bah, aux pilotes euh, un peu plus aguerris. Ici, la voiture va rouler, c'est quoi C'est euh, une répétition générale C'est un peu les premiers tours de roue en public, c'est sûr, la voiture a déjà fait beaucoup de séances d'essai. Elle est en voiture zéro, donc elle ne fait pas réellement la course, mais on prendra des chronos et ça servira de référence. Nous étions donc avec Bruno Famin, le directeur de Peugeot Sport, et nous allons tout de suite rencontrer Stéphane Sarrazin, le pilote de la 208 R2, pour qu'il nous livre ses premières impressions sur la voiture. Stéphane, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui change sur cette voiture par rapport à celle que vous avez pu conduire antérieurement J'avais l'habitude de conduire la S2000, la 207. Là, la 208, c'est pas très différent, c'est moins puissant, mais en fait, euh, au niveau du pilotage, c'est très précis aussi. Donc, il euh, faut quelques kilomètres pour s'adapter, mais euh, ça vient vite. Et là, avec euh, toutes les spéciales et tous les virages, euh, je vais avoir le temps de, de me mettre euh, dans le rythme. Et ben voilà, ça y est, la 208 R2 et prête, on lâche le lion dans l'arène. La voiture va donc rejoindre la première spéciale de ce 55e rallye du Tour de Corse. Avec Bernard Rosselli, nous sommes en plein milieu d'une spéciale. Alors Bernard, une petite question. Combien de personnes travaillent sur, ce, sur cette manche d'IRC ah, Il faut compter en peu près pour le week-end, la semaine, disons 300 personnes. 300, 350 personnes entre les commissaires, les organisations. Et sans compter, naturellement, la police, les pompiers, tout le reste. Combien de temps faut-il pour préparer un rallye comme celui-ci Il faut en moyenne à peu près 6 mois de préparation pour tous les problèmes administratifs, les fermetures de route. Sur le rallye, sur les spéciales, il y a plusieurs... Checkpoint, mais en fait les pilotes ne s'arrêtent pas, en quoi ça consiste Alors ce sont des postes de sécurité, c'est-à-dire que tous les 2,5 km, 3 km, vous avez des voitures relais comme ça, avec des radios, pour savoir s'il y a une voiture qui sort de la route entre ces deux postes, pour localiser justement où se trouve la voiture sur des épreuves qui font 30, 40 km dans les routes corse, donc euh, c'est surtout pour la sécurité. L'occasion nous a été donnée donc de jouer les copilotes d'un jour dans l'une des deux voitures de série ouvreuse. Ici, donc c'est un RCZ. Alors au cours de cette spéciale, on est impressionné. Le ravin est à peine à quelques centimètres. Les routes sont étroites et ne pardonnent aucune erreur. Certains passages, notamment de petits ponts, nécessitent d'avoir un sacré compas dans l'œil. Il faut aussi garder en ligne de mire les spectateurs susceptibles de bouger à tout moment et faire attention aux obstacles car il y a des voitures en stationnement, des poubelles ou même des bouteilles de gaz on ne change pas les habitudes des locaux pour accueillir le rallye. Nous venons d'achever la troisième spéciale de ce Tour de Corse en compagnie d'Alexandre. Nous étions donc dans la voiture ouvreuse. Alors Alexandre, une petite question, c'était vraiment très très impressionnant. Comment est-ce que vous vous préparez à rouler comme ça euh, avec votre voiture Alors on a un rôle qui est important en tant que triple zéro. On est là pour, euh, pour voir si la sécurité est valable pour, euh, pour les autres concurrents qui vont arriver derrière. Donc on n'a pas de notes, on n'a pas de copilote, mais par contre je suis venu en début de semaine pour faire un repérage de toutes les spéciales avant. Ça me permet d'apprendre la route et de, de voir un peu quels sont les pièges. Et ensuite donc on, on roule à un rythme 
qui n'est pas un rythme de course. Et ça permet de voir en fait si tout le monde est bien placé, s'il n'y a pas de zone de danger. Il y a un truc qui est juste impressionnant, c'est qu'il y a euh, je ne sais combien de virages. Comment est-ce que vous arrivez à retenir tous les virages que vous passez, tous les points de corde, tous les points de freinage euh, C'est vraiment très compliqué. Alors en effet, en rallye, euh, normalement, on a un copilote donc, euh, qui, euh, qui est là pour retranscrire les notes. Moi, j'ai pas de, de copilote avec les notes. Donc là, on roule à vue. Avec, euh, on voit se dessiner la, la route, plus ou moins, voilà. Donc on peut pas attaquer partout. Vous pouvez pas attaquer partout, il faut dire qu'il y a du monde sur le bord de la route. Quand vous êtes comme ça dans une spéciale, vous êtes ultra concentré, et vous arrivez, vous êtes achevé, non Oui, oui, c'est une question d'habitude, c'est du sport. Hein, ça, on voit bien, hein, les pilotes eux-mêmes, quand ils, quand ils descendent de voiture, ils sont fatigués, ça demande une grande concentration, effectivement. Après trois spéciales, dont une dernière d'à peu près 26 km, Stéphane Sarrazin arrive enfin au point final, le checkpoint final. Et il a l'air vraiment ravi d'avoir piloté cette 208 R2. Stéphane, vous venez juste d'arriver de la troisième spéciale et dernière spéciale. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur la voiture Ouais, c'était top. Cette spéciale-là, je me suis vraiment fait plaisir. C'était euh, beau, il y avait beaucoup d'enchaînements. Donc il euh, fallait toujours placer bien en ligne et euh, garder la dérive de l'auto. Et euh, ouais, c'est un petit quart, donc euh, on a beaucoup de plaisir. Je fais quand même attention puisque je suis en zéro, donc je ne dois pas crever et euh, je suis vigilant de ne pas faire d'erreur. Mais euh, c'est vraiment du plaisir avec un temps comme ça. Je suis content d'être ici en Corse. Voilà, notre JT d'Autoplus.fr spécial Tour de Corse s'achève. Nous allons à présent reprendre l'hélicoptère pour quitter la région d'Ajaccio. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.